dengan saya MM Merlin. Di sini saya bersama dengan Panji Tiandra. Dan hari ini kita akan make up yang sedikit berbeda dari biasanya ya. Kita akan make up menjadi apa? William Birkin Form 1. Ya, jadi William Birkin Form 1. Jadi kalau yang nggak tahu uh, itu dari serial Resident Evil. Jadi dia adalah ilmuwan yang menginjeksikan ke dirinya sendiri virusnya dan dia akan bermutasi dan nanti kita bahkan ada propnya dan hari ini akan ada performance dari dari Zero Cosplay Indonesia. Jadi pertama-tama kita akan aplikasikan foundation dulu. Di sini kita uh, dari dulu biasa membuat zombie kita selalu biasa pakai Kelly. Uh, ya. <laughs> kita ratakan seluruh badannya dulu karena uh, nanti Panji uh, tidak akan memakai baju jadi harus di blending. <laughs> harus di blending badannya dulu uh, baru nanti kita make up muka ya. Oke, okay, setelah kita selesai memberikan foundation ke seluruh bagian dari badannya, kita akan lanjut ke bagian muka. Dan kita menggunakan foundation yang sama agar kulit mukanya sama seperti uh, kulit dari badannya. Karena William Birkin seperti yang Anda lihat berambut blonde ya. Adalah kos kasihan dan sekarang kita akan coba untuk membuat Panji Tiandra menjadi seperti kos kasihan versi zombie. Karena makeup yang kita buat saat ini adalah untuk zombie atau mayat hidup, jangan khawatir untuk menggunakan contouring yang sangat gelap dan ekstrim karena itu membantu kontras wajah dan menonjolkan area-area tertentu sehingga membuat tampilannya lebih tirus dan lebih dramatis. Jadi sebenarnya untuk makeup William Birkin ini tidak begitu rumit karena dia memakai lengan yang termutasi sebagai propertinya dan dari lengan itu akan menjalar virus dan wajah serta tubuh di sisi kanannya akan termutasi sehingga berwarna merah dan tampak tonjolan-tonjolan dari saraf dan juga urat dan kita akan menggunakan kick blood untuk mendapatkan efek itu dan juga face paint berwarna merah dan juga hitam dengan kuku anda atau kuas kecil anda mulai mencoba membuat garis-garis halus seperti pembuluh darah jangan lupa untuk tetap membiarkan beberapa bagian memiliki efek seperti darah lama yang menggumpal dan di bagian lainnya, Anda menghilangkan bekas dari sidik jari Anda dengan cara dibaurkan seperti pembuluh darah dengan cara ditekan dengan kuku Anda dan ditarik memanjang. Setelah itu, kita bisa melanjutkan dengan PD atau face paint hitam dari Viva untuk menggelapkan wajah e, di bagian-bagian tertentu atau yang disebut dengan contouring dan juga shading bisa dilanjutkan dengan menggunakan face paint berwarna putih untuk dijadikan sebagai highlight Di sini saya membuat area yang ingin saya buat terlihat lebih tinggi adalah area hidung dan di sekitar dahi dan juga di sekitar puncak dari pipi ini saya gunakan untuk membuat perbedaan yang semakin drastis dan membuat wajah yang terlihat lebih tirus dan menonjol. Selanjutnya, Anda bisa menghaluskan lagi contouring dan juga shading yang masih terlihat kasar. Kemudian, saya melanjutkan dengan menambahkan kantong mata dengan menggunakan face paint hitam. Jangan lupa untuk memperhatikan detail, lalu pastikan bahwa Anda menggunakan face paint berwarna putih, hitam, atau merah untuk membuat kotor tangan dari William Birkinnya. Nah, 
Silahkan follow juga Facebook dan juga Twitter saya. Terima kasih.